ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ అందరినీ ఇక్కడ వచ్చిన దానికి టీహబ్తో వీ హెవ్ సైన్డ్ అన్ ఎంఓయూ బెంచబ్లిక్ అనే ఒక సింగపూర్ బేస్డ్ కంపెనీతో ఎంఓయూ సైన్ చేసాం ఇవాళ మనము ఈ ఎంఓయూ ఉద్దేశం ఏమంటే మన హైదరాబాద్ ఇండియాలో ఉండే మెడ్ టెక్ హెల్త్ టెక్ ఫార్మాస్ టెక్ స్టార్టప్స్కి మనం వాళ్ళకి గ్లోబల్ ప్రజెన్స్ ఎలా ఇవ్వగలము దాని గురించి మేము వెంచర్ బ్లిక్తో ఇవాళ ఎంఓయూ సైన్ చేశాము వెంచర్ బ్లిక్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ సింగపూర్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు వాళ్లకు కొరియాలో జపాన్లో యూరోప్లో వాళ్ళకు చాలా ప్రజెన్స్ ఉంది సో మన ఇండియన్ స్టార్టప్స్ మంచి ఇండియన్ స్టార్టప్స్ ఇండియాలోనే కాకుండా మన హైదరాబాద్లోనే కాకుండా హైదరాబాద్ బేస్డ్ అయిన స్టార్టప్స్ మనకు గ్లోబల్ ప్రజెన్స్ ఎలాగ వాళ్ళకి ఇప్పించగలము అది ఫండింగ్తో అయినా కానీ లేకపోతే వాళ్ళకు అక్కడ లోకల్ కంట్రీలో రెగ్యులేషన్స్కో అప్రూవల్ తీసుకోవడం అయినా కానీ వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న సప్లై చైన్ వాళ్ళకు సెట్ చేయడం అయినా కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెట్ చేయడం అయినా కానీ అక్కడ వాళ్ళకు ప్రైసింగ్ మోడల్ డిస్కవర్ చేయడం కానీ ఇవాళ మనకు ఇక్కడ ఎంతగా అమ్మినా కానీ అక్కడ వాళ్ళకు ప్రైస్ బెనిఫిట్ ఏదైనా ఉందా ఆ ప్రైస్ బెనిఫిట్లు మైండ్లో పెట్టుకొని వాళ్ళకు ఒక మంచి బిజినెస్ మోడల్ ఎలా మనం తయారు చేయగలుగుతామని దాని గురించి దాని ద్వారా దీని ద్వారా మేము ఫైవ్ టు సెవెన్ స్టార్టప్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఓవర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ వీళ్ళని ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ యాక్సెస్ మనము ఇవ్వదలుచుకున్నాము మనము సో దానికి మాకు వెంచర్ బ్లిక్ అనే సంస్థ మనకు హెల్ప్ తల్ చేయదలుచుకున్నది స్టార్టప్స్కి ఇది మనకు ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ ఫ్రీ ఇనిషియేటివ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫర్ స్టార్టప్స్ వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు సెట్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ ఫిగర్ అవుట్ అ బిజినెస్ మోడల్ అక్కడ అనమాట సో దిస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ బై టీహబ్ అండ్ వెంచర్ బ్లిక్ టుగెదర్ టు టేక్ హైదరాబాద్ స్టార్టప్స్ ఇండియన్ స్టార్టప్స్ టు అ గ్లోబల్ లెవెల్ అండ్ టు అ గ్లోబల్ స్కేల్ ఇప్పుడు గ్లోబల్లో హెల్త్ కేర్లో ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ మనం ఇండియన్ స్టార్టప్స్ని మనం కవర్ చేసాం దీని ద్వారా వీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టార్టప్స్ టు గ్లోబల్ అనమాట ఏ తరహా మెడికల్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి స్టార్ట్అప్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఏదైనా అండి రీసెర్చా లేకపోతే ప్రొడక్షన్ లేదండి మేము స్టార్ట్అప్స్ ఏ స్టార్ట్అప్స్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉందో ఇండియన్ మార్కెట్లో కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసారు ప్రూవ్ చేసేసారు అలాంటి స్టార్ట్అప్స్ని వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని మేము గ్లోబల్గా తీసుకుతలుచుకున్నామండి మేము రీసెర్చ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గోయింగ్ ఆన్ దానికి వేరే ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి కానీ వెంచర్ బ్లిక్ స్పెషాలిటీ ఏమో స్టార్ట్అప్స్ని గ్లోబల్ తీసుకువెళ్ళడము సో ప్రోడక్ట్ రెడీ ఉన్న స్టార్ట్అప్స్తో మేము ఎంగేజ్ చేసి వాళ్ళని గ్లోబల్గా తీయదలుచుకున్నాం అంటే వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు ఇంటర్నేషనల్లో పర్మిషన్స్ అవన్నీ కూడా వీళ్ళు క్లియర్ అని చేస్తారు అవునండి పార్ట్నర్ ఉంటారు అవునండి వీళ్ళు వాళ్ళ స్టార్ట్అప్స్ ఎంగేజ్ చేస్తారు స్టార్ట్అప్స్ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారు వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ఏమిటని ఆ స్ట్రెంగ్త్ను వాళ్ళు మైండ్లో పెట్టుకొని ఏ కంట్రీ వాళ్ళకు కరెక్ట్ ఉన్నదని వాళ్ళు చూస్ చేస్తారు అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ అక్కడ ఆ కంట్రీలో ఫుట్ ప్రింట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడము ఆ మార్కెట్ని ఎలా మనం క్యాప్చర్ చేయడము దాని నో హౌ నాలెడ్జ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేస్తారు దారిలో వాళ్ళకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలంటే కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేస్తారు వాళ్ళు అంటే ఏ కంట్రీకి ఏ తరహా అనేది ఎట్లా ఇప్పుడు ఈ స్టార్ట్అప్ దానికి సూట్ అవుతుందా లేదా అదే అదే వీళ్ళు ఎక్స్ ఈ ఎక్స్పర్టీస్ వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆ కంట్రీస్లో ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ కంట్రీలో ఏంటి సూట్ అవుతుంది అని వాళ్ళకి తెలుసు సో ఆ ఎక్స్పర్టీస్ని వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు మనకి ఇవాళ సి వన్స్ ప్రస్తుతానికి అయితే ద స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండియాలో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు సో అబ్రాడ్ వెళ్తే ఆబ్వియస్లీ ద ఫుడ్ ప్రింట్ విల్ ఇంక్రీస్ ద ప్రొడక్షన్ విల్ ఇంక్రీస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరల్ ఇంక్రీస్ సో దానికి మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది ఎంతగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కరెంట్లీ నంబర్ ఇవ్వడం కొంచెం కష్టం బట్ ఇట్ డెఫినెట్లీ లైక్ టు బి అ గ్రేట్ ఇంక్రీస్ ఇన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ నంబర్స్ ఆల్సో ఇంకేషన్ <laughs> Okay. Uh, you are encouraging startups in India also they are for service yeah we are particularly encouraging indian healthcare company to work with us again in conjunction with tiap to go international over the past 18 months we came across closer to 1000 promising startup companies but unfortunately there are only handful of indian companies that were available for for us to review but i know that india has a lot more companies that can go global so again we are relying on t hub to work with us to identify those companies and help them go international
And once we have those companies with us, what we help them is we help them grow globally by getting them regulatory approvals, getting the go-to-market strategy, which means how do they market in different markets. That's very important. How do they partner with distributors? Because every country is different. So how do they do the distribution? How do they hire a sales team? All these smaller things, we help them so that they can expand faster into markets apart from India. Do you have any strategy to beat the corporate? So when we look at a lot of startups, we feel the biggest strength a startup has is innovation and the speed. Okay? What they do not have is the reach and the muscle power, which is what corporations have. With our global reach and our partners, we want to give them that muscle power so that they can expand globally as fast as what a corporate would do. And hence, we help the Indian startups grow as fast as their Indian potential is. Indian healthcare system is also very important. We are concentrating to improve Indian healthcare system with startups. We are, yes, looking at, see, 80% of all the med tech or med devices today are imported. That makes it very expensive, also makes it inaccessible. So we do not get the best technologies. What we are trying to do by this is innovate into the med tech so that the innovations are made in India, manufacturing is done in India, it's cheaper, more easily available. That itself will change a lot of things in the Indian healthcare setup because of access to technology. Okay, thank you everyone. Venture Blake in India. Uh, the reason why you're trying to have this collaboration to expand uh, um, you know, med devices scope in India is because 80% of all the med devices in India are imported. So we get a lot of these devices from out of India and get them into India. And we felt that this was not correct because this is not sustainable. So we at VentureBlick wanted to be a part of the journey where we can try to get uh, med devices made in India. And these med devices can be made in India, not only for India, but for the globe. And hence, we have taken uh, two or three steps for this. How does VentureBlick help in all of this? The first thing that VentureBlick does, VentureBlick is an organization or a growth partner based out of Singapore. We have three more offices apart from Singapore, Korea, Germany, and now in India. What we do with medtech startups is that we try to take uh, these startups and give them exposure to not only the Indian ecosystem, but also the global ecosystem. So we help startups to get clinical validation, which means validation by doctors. We help them uh, to get go-to-market strategy for expanding within India or out of India. We give them exposure of the regulatory environment out of India. We give them exposure to how do you launch in a particular market. How do you get distributors in a particular market? By this, we are hoping to get these startups not only expanding within India, but making them expand globally. So making India for the globe is one of the things that we want to follow at VentureBlick. The other thing that we uh, do at VentureBlick is we want to democratize the entire way by which a startup can reach out to partners. What does that mean? Typically, when a startup wants to find partners, they have to go to various exhibitions, they have to go to uh, different places to meet partners. We are creating a platform called as VentureLink Discovery. This is a platform where startups can register themselves. When they register themselves, they can meet the distributors, they can meet the investors, uh, they can meet experts like doctors, regulatory experts and all of that. And if they need to have any advice within that platform, which is an online platform for globally, they can meet up with partners from other parts of the world also. So I could be creating a hardware, but I could have a partner from, say, UK, who would be creating the software. And I can directly reach out via the platform. I don't need to travel or something like that. Third thing, what we do is, uh, we have a lot of big Indian companies who want to expand into the medical devices space. There are very good small technology companies globally. So the Indian companies can partner with those technology companies from abroad and bring the technology to India. So this scouting for technology is what we help. And how that helps is it not only helps us get new technology, but it also helps to have manufacturing within India. So these uh, smaller partners can help manufacture within India. So we get access to newer technologies and we grow very quickly in the med device space. And the last and the most important thing how we work with medical startups is by doing great partnerships. And that is exactly the reason why we are. We are looking at partners who work with these startups, like T-Hub. 
and they work with a lot of good startups and this is where we want to partner with them find the right startups whom we can support to grow globally and also use their ecosystem to get out of india startups into india so we do both india to out of india and out of india to india mm -hmm. definitely by means of our partners like you thank you over to you chris yeah um Thanks for joining us and good afternoon. He said everything that I want to say, so I don't need to repeat what he said. But I'm just glad that I'm here representing uh, VentureBlick as a founder and the CEO of the company. As he said, we are a Singapore-based multinational company, and we do actually work with uh, promising healthcare companies everywhere and help them to go international. And I'm particularly happy that I am in India today, although. I don't look like Indian at all, but I actually been to India more than 100 times, and uh, I spent 30 some years with the healthcare industries. And before I found the company called VentureLink, about a year ago, I was heading up the uh, one of the largest uh, pharmaceutical company and medical device company in the world as a head of Asia Pacific. And India was part of my region, so I can pretend that I know India better than others, other than Indian colleagues, and. I know that the Indian uh, healthcare ca capabilities, at least internationally, has been grossly understated. Because uh, although India is a hot, exciting market, I don't know how many of you are aware, Indian healthcare market represents less than 1% of the global market. Meaning 99% of the healthcare market is outside of India, and we are specializing in identifying promising companies from India in this case and we'd like to take them to the global stage. That includes companies from the ideation stage all the way to the exit. So that includes the startup companies, Indian established companies, and then we actually involve in wide range of services including fundings, visibilities, market validation, commercial exit, and systematic consultation and medical validation and, and everything else in between. But again, I am dying to identify promising Indian companies. I know there are many, especially in conjunction with the TIAP, because TIAP is the uh, largest uh, innovation campus in the world. We're, we're quite impressed with the scale and size that they can offer. I'm sure among thousands of companies that they incubate every year, there must be multiple companies that we can jointly identify in the healthcare space and we can, we can help them going international. So I hope to play a role there and uh, hopefully we can do a, another conference later and then I'd like to announce that, that we help you know, um, identify the company going you know, international and making them unicorn, not only commercially making them successful but help out the, uh, the improvement of the, uh, the overall online medical need internationally, that everyone need that, and I'm just happy that we're working with the t -Hub. Thank you. Thank you, Chris. Uh, uh, it's a pleasure to meet so many familiar faces once again. Um, as, we, as you understand that t -Hub is one of the largest innovation campus in the world, uh, and we have aligned a few sectors to be able to put extra focus on that. Uh, and one of the reasons that we've aligned with those sectors is in line with the strengths that Hyderabad as a city provides. Right? Uh, we all know that Hyderabad is one of the uh, vaccine capital of the world, pharma capital of the world. Med tech, health tech, pharma tech is a great theme that we are pursuing right now. Uh, in that, we want to provide uh, an end-to-end -end solution for all med tech, health tech, and pharma tech uh, companies which are coming out of India. Right? Uh, we believe that these companies now are producing not only to cater to the Indian requirements, but they are of global standards, catering to global requirements. So this is a, a great initiative with, along with VentureBlade to help our startups move uh, from a domestic consumption perspective to an international footprint perspective. Right? Uh, which means if you look at our startups, we've got some amazing startups who are doing some amazing work inside India. How could we take them uh, beyond Indian shores? Like he said, um, we are contributing to only 1% of the global healthcare economy. Uh, but we definitely feel that our startups, Indian startups, deserve a lot more than that footprint that we are currently having. And this is an exercise and this is an initiative to drive a holistic approach towards taking these startups, empowering them not only in India but beyond India. Which means that helping them build out their technology, helping them build out their devices, making a holistic ecosystem to be able to become successful, increase the success probability 
uh, help raise rounds of funding for them so that they are adequately capitalized, uh, helping them go through the regulatory processes uh, so that the probability of they don't have to keep going.